세계에서 가장 키가 큰 민족은 과연 누구일까요? 정답은 남수단에서 상당수를 차지하는 딩카족입니다. 남수단의 나일로트계 민족들 대다수가 이렇게 장신인데 딩카족은 그 중에서도 독보적으로 키가 큰 민족이라고 합니다. 아프리카 내륙에 위치한 남수단에서 유목을 하며 살아가는 딩카족은 남성의 평균 키가 약 190cm, 여성의 평균 키는 약 180cm로 이른바 건민족이라는 별칭을 가지고 있습니다. 성인 남성과 여성을 모두 합한 딩크족의 평균 키는 183cm로 1963년 이미 세계 최장신 민족으로 기록되었습니다. 유럽 내 장신 국가들로 알려진 북유럽과 독일, 네덜란드 남성의 평균 신장이 180cm 초반이라는 점, 평균 키가 약 174cm인 한국 남성과 비교해보면 10cm가량 더 크다고 할수 있습니다. 이런 신체적 특징을 살려 딩카족은 여러 분야에서 활약했습니다. 대표적인 인물로는 미국 프로농구 NBA에서 활약한 마누투볼이 있습니다. 키가 231cm였던 마누투볼은 현재까지도 NBA 역사상 가장 키가 컸던 선수로 이름을 남기고 있습니다. 뿐만 아니라 타고난 큰 키에 가늘고 긴 팔다리, 작은 머리를 가진 딩카족은 패션 모델 일에 가장 적합한 신체 조건을 가지고 있다고 할수 있습니다. 남수단에서 태어난 니아킴 게트윅은 독보적인 검은 피부와 우월한 신체 조건으로 세계 패션업계에서 초신성으로 떠오르고 있습니다. 오늘도 평화로운 중고 관련 사이트에서 종종 만나볼 수 있는 김찬삼의 세계여행이라는 책이 있습니다. 여행의 아버지라고 불리는 김찬삼 교수는 1926년 태생으로 1950년대부터 열악한 환경에도 불구하고 세계여행에 대한 꿈을 실천했습니다. 당시 한국 상황으로는 비행기 여행이 어려웠던 탓에 김찬삼은 화객선을 타고 태평양을 건너고 오토바이로 북미와 아프리카를 종행하는 등의 여러 방법을 총동원하여 스무 차례에 걸친 세계여행을 하게 됩니다. 김찬삼이 세계여행을 시작하게 된 가장 큰 동기는 바로 중학생 시절 책으로 알게 된 슈바이처 박사를 직접 만나는 꿈이었습니다. 1950-60년대 아프리카는 여행자들에게는 너무나도 위험한 곳이었습니다. 김찬삼 역시 아프리카 여행 도중에 목숨이 위험할 정도로 아찔했던 경험도 많았고 모르는 사람의 말을 믿었다가 몸싸움을 하고 가까스로 빠져나온 일도 있었습니다. 뿐만 아니라 마음 편히 잘 만한 곳도 변변치 않아서 현지 경찰서 유치장에서 잠을 청하기도 했습니다. 그렇게 우여곡절을 겪은 끝에 김찬삼은 드디어 1963년 11월 가봉에 있는 랑발레네의 병원을 찾아 슈바이처 박사를 실제로 만나게 됩니다. 이른바 성공한 덕후, 성덕이 된 것이죠. 슈바이처 박사를 만난 김찬삼은 보름간 병원에서 박사와 함께 봉사하며 지내게 됩니다. 김찬삼 교수와 밀림의 성자 엘버트 슈바이처 박사가 함께 찍은 사진은 가봉공화국 랑발레네 슈바이처 박물관에 연구 전시되고 있습니다. 수백 년 전부터 지속되어온 아프리카 니제르의 축제, 큐어살레는 프랑스어로 소금치료라는 뜻으로 서아프리카에서 가장 크고 화려한 유목민들의 축제입니다. 6월부터 10월에 걸쳐 한 차례 우기가 지나가는 시점에 시작되는 축제는 주로 9월 말부터 시작해 2주에 걸쳐서 진행되었는데요. 특히 큐어살레 축제의 하이라이트는 유목민족인 워다베족 남성들이 펼치는 게레올 행사입니다. 크고 유연하며 화려한 외형을 가진 워다베족 남성들이 여장을 한 채로 미인 선발 대회를 여는 것인데요. 워다베족 남성들은 예부터 이색적인 계레올 행사를 통해 남편을 찾는 여성들에게 강한 어필을 해왔다고 합니다. 참가자들은 시선을 사로잡는 화려한 몸치장은 물론 춤과 연기와 같은 각자의 장기를 뽐낸다고 하는데요. 워다베족 남성들은 대회 시작 전몇 시간 동안 손꼬를 들고 얼굴 화장에 심혈을 기울이고 화려한 의상을 직접 골라 입기도 하고 심지어 팔찌와 목걸이와 같은 악세사리까지도 완벽하게 준비한다고 합니다. 분위기를 최고로 고조시키는 춤 경연대회는 이 축제의 메인 이벤트입니다. 일렬로 선 워다베족 남성들이 함께 노래를 부르며 춤을 추는데 눈을 크게 뜨고 눈동자를 굴리고 입을 크게 벌려 하얀 치아를 드러내는 것이 가히 이색적인 장면이라고 할수 있겠습니다. <목소리> 